and sources natons and the can vishayam gal appo ipo nalla addi poli malayana alle ivadeyum kolikodu nannayittu malay kittunnunde appo inna njan endu video aita vannirikkunna na thumbnail kandappo ningalku manasilai kaanum appo oru addi poli ഈവനിങ് സ്നാക്കും ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളി മഴയെത്ത് ഒരു കട്ടൻ ചായയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് അരിക്കെടുക്കാം അപ്പം അത് കുറച്ചൊരു സമയം എടുക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വട്ടം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും പിന്നെയും പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കും അത്രയും ടേസ്റ്റി സാധനമാണ് നമുക്ക് കടുക്ക കടുക്ക കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുക്ക കടുമക്കായ അങ്ങനെ പല പേരിലുമാണ് പറയ പറയുന്നത് അത് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്ക് മൊത്തം എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് തരിക അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ വാചകടിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് അരിക്കടുക്ക ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഈ കടുക്ക നമുക്ക് ആദ്യം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തുറന്നെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാവും ഒരു നാല് പോലെ ഈ സാധനം കണ്ടില്ലേ അതെടുത്ത് കളയണം അത് ചിലവർക്ക് വയറുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിച്ചാൽ അപ്പം അതെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കാം എൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തനെ വെക്കുക ആ വെള്ളം മൊത്തം വലിഞ്ഞ് പോകണം ഇത് മൊത്തം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇനി കടുക്ക നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഒരു ഫുൾ തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ ഈ കടുക്ക ഒരു കിലോ ആണ് എൺപത്തഞ്ച് എണ്ണാണുള്ളത് പിന്നെ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത് നമ്മൾ പത്തിരിക്കെല്ലാം വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടിയാണ് അത് നാല് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകവും കുറച്ച് ഉപ്പും ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പെരുഞ്ചീരകം ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇടണമെന്നില്ല ഈ അരയ്ക്കുന്ന മിക്സിയിലിട്ടാലും മതി ഈ ചെറിയുള്ളിയും തേങ്ങയും പെരുഞ്ചീരകവും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കും അതിൽ മാത്രം ചേർത്താലും മതി രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ പൊടിയിൽ ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പൊടിയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ മുളക് പൊടിയും പെരുഞ്ചീരകം ഉപ്പല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ആദ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം മാത്രം വെള്ളം പത്തിരി പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറേശ് കുറേശ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നോക്കുക വെള്ളം കൂടുതലാവരുത് നമുക്ക് ആ അരപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി എരു നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങയും പെരുഞ്ചീരകവും ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ ഉള്ള മിക്സില്ലേ അതും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ പത്തിരിക്കെല്ലാം കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ അതായത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനി ആ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ച കടുക്കയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക അതൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്കതിൽ നിറച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മൊത്തം കടുക്കയും നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ആ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന അരിപ്പൊടി ഇത്രയും വേണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇഡ്ഡലി കുക്കറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീമറായാലും മതി എന്തിലെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നവരെ കടുക്ക നിറച്ചത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനതാ ഇഡ്ഡലി കുക്കറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക
കടുക്കയുടെ തോട് മൊത്തം ഞാൻ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് മാറ്റുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കടുക്കയുടെ ഇറച്ചി അതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന പോലെ വേണം എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള മസാലക്കൂട്ട് നോക്കാം അതിനിപ്പം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടെ അരച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് പിന്നെ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സാണ് നമ്മൾ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കടുക്ക പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇതിന് അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുക്ക ഇതിലിട്ടിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊന്നിച്ച് മുക്കി പൊരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാനിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ആയ ഭാഗം തിരിച്ച് മറച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യാം പിന്നെ വേവാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വേവിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ തേച്ച് മസാല ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് മൊരിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് അതാണ് ടേസ്റ്റ് നിതയുടെ ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണിത് അരിക്കടുക്ക ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണേലും അനുസരിച്ചോളൂ അവൾ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണത് നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ് ഈ വശം നന്നായിട്ടിപ്പം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ മറുവശം കൂടെ മൊരിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതാ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി അരിക്കടുക്ക റെഡിയാണ് ഇനി ഒരൊറ്റ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു പണി കൂടിയേ എനിക്കുള്ളൂ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നല്ലൊരു മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ സി യു താങ്ക് യു